ஹலோன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோடிக் இக்வேஷன் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் யூனிட் எயிட்டில் கரெக்டான கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லைக் பட்டனை போட்டிங்கன்னா டெய்லி ஒரு ஃபைவ் மார்க் போடுவேன் ஒரு அஞ்சாறு நாள் தான் போடுவேன் அந்த ஃபைவ் மார்க் போட்டு படித்தாலும் செகண்ட் மட்டும் எல்லாமே எழுதிடலாம் பப்ளிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஃபைவ் மார்க் சரிங்களா ஐன்ஸ்டீன் இதுக்காக தான் நோபல் ப்ரைஸே வாங்கினார் ஸோ அதனாலே இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்க போகுது ஸோ அதனால் ஸ்டே டூண்டாக இருங்க வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோட்டோட்டிக் எஃபெக்ட்னா என்னென்னு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோட்டோட்டிக் எஃபெக்ட்னா கேத்தோடு மேலே கேத்தோடுனா மைனஸ் மைனஸில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் அதாவது யூவி ரேடியேஷன் பட்டு மேலேருந்து வரக்கூடிய யூவி ரேடியேஷன் பட்டு எமிட் ஆகி ஏனோடுக்கு போய் அட்ராக்ட் ஆகி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபோட்டோட்டிக் கரண்ட் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கு என்ன சார் சம்மந்தம்னா ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஃபோட்டோட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஒன்று கண்டுபிடிச்சார் அது எப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறாரு அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எச்னியுங்கிற ஃபோட்டான் ஃபோட்டான் நத்திங் பட் லைட்டு இல்லையா அப்போ எச்னியுங்கிற ஃபோட்டான் வந்து என்னது போய் படுது இங்கே மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மேலே படுது பட்ட உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்ட உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேலே வந்து சிங்கிள் எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் ஆகி அந்த எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகுது சிங்கிள் எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் ஆகி எலக்ட்ரான் வந்து எஜெக்டும் ஆக செய்யுது இதுதான் வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு பிரிவாக பிரியுது ரெண்டு எனர்ஜியாக பிரியுது ஒன்று வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் இன்னொன்று வந்து கைண்டிக் எனர்ஜியாக பிரியுது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போது புரிஞ்சுது அவங்களுக்கு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மேலே பட்டு அந்த சிங்கிள் எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் ஆகி அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகுது அந்த எமிட் ஆகிறது ரெண்டு எனர்ஜியாக பிரியும் ஒன்று வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று வந்து கைண்டிக் எனர்ஜி ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பார் வள வள குள குளன்னு எழுதியிருக்கோம் நம்ம நீட்டாக எழுத போகிறோம் ஏன்னா ஒரு மூணு லைன் நாலு லைன் எழுதுங்க லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் தி இது எலக்ட்ரான் இஈஸ் ஈக்குவல் டு எச் நியூ சரி எனர்ஜி ஆஃப் எல எலக்ட்ரான் சாரி எலக்ட்ரான்கள் பாருங்க எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் இன்சிடென்ட் ஆன் தி மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இன்சிடென்ட் ஆன் தி மெட்டல் சர்ஃபேஸ் அண்ட் அப்சோவிய சிங்கிள் எலக்ட்ரான் அண்ட் தென் எஜெக்டடே எலக்ட்ரான் அந்த அப்சோவிய சிங்கிள் எலக்ட்ரான் எழுதிட்டு அண்ட் எஜெக்டட் டு எ எலக்ட்ரான் அப்படின்னு எழுதி முடிச்சுருங்க தெர் இஸ் அ டூ பார்ட் ஒன்று வந்து எச்னியூங்கிற ஃபோட்டான் பார்த்தோன்னே ஒரு எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் பேரியரை ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது கூட எழுத வேண்டாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஒன்று வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று வந்து கைண்டிக் எனர்ஜியாக ஒரு பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஒன் பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அனதர் பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் கைண்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அக்கார்டிங் டு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்போ நான் சொன்னது மட்டும் எழுதுனா போதுங்கிறேன் அப்படி எழுதிக்கங்க சரியா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பிரகாரம் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டாங்க எச்னியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நாட் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே எம்னா என்ன மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ வீனா என்ன வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதிடணும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ அடுத்த கட்டமாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வளவளவு குழகுழன்னு எழுதியிருப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி இது வந்து இன்சிடன்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃப்ரீக்வன்சி நியூ த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் இன்சிடன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவலாக இருக்கும் பொழுது கைண்டிக் எனர்ஜி ஜீரோவாக இருக்கும் கைண்டிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா கைண்டிக் எனர்ஜிங்கிறது என்னதுன்னா பட்ட உடனே அந்த எலக்ட்ரான் பட்ட உடனே எமிட் ஆகுது பார்த்திங்களா ஒரு இயக்க ஆற்றல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருந்தால் தான் ஏன்னா பாருங்கள் மீதி எனர்ஜி கைண்டிக் எனர்ஜி போது இருந்தால் தான் ஆனோடு போய் அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் அந்த கைண்டிக் எனர்ஜி தேவைப்படுது அப்போ தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் உருவாகும் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ அதனால் இது ரெண்டு அந்த டைமில் ஈக்குவலாக இருக்குது நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ நாட் த்ரெஷ் நியூ நாட் இஸ் ஏ த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி கைண்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஸோ நியூ நாட் இஸ் ஏ த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி இது ஒரு டூ மார்க் வாட் இஸ் த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி பயன் தொடக்க அதிர்வெண் என்றால் என்ன ஸோ மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி தான் த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி இதை தாண்டி வரக்கூடிய அதாவது இதை தாண்டி என்ன ஃப்ரீக்வன்சி ஒப்டைன் பண்ணுறாங்களோ அப்போ தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் வந்து மீட் ஆகும் ஸோ இந்த மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சியை தாண்டி
ஓகேவா அப்போது எச் நியூ நாட் இதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க டயங்கிராமில் ஸோ மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி படம் வரைஞ்சாலே போதுமானது ஓகேவா ஸோ அடுத்தது மேக்ஸிமம் கைண்டெக் எனர்ஜி ஒப்டைன் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் கைண்டெக் எனர்ஜி ஃபார்முலாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கே மேக்ஸ் அதனால் சார் மேக்ஸிமம் கைண்டெக் எனர்ஜி ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர் மேக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போது இப்போ இந்த கே மேக்ஸை இதான கைண்டெக் எனர்ஜி இங்கே மேக்ஸிமம் கைண்டெக் எனர்ஜியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எச் நியூ நாட் ப்ளஸ் கே மேக்ஸ் இப்போ எச் நியூ நாட்டுக்கு பதில் இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன் ஃபைவ் நாட் அப்போ எச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் நாட் ப்ளஸ் கே மேக்ஸ் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் கே மேக்ஸ் வேணும் அப்போது ஃபைவ் நாட்டாக அப்படி கொண்டு போயிருங்க கே மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எச் நியூ மைனஸ் சாரி எச் நியூ மைனஸ் ஃபைவ் நாட் இதுதான் வந்து கே மேக்ஸோட ஆன்சர் இங்கே ஒரு லைன் எழுத வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இன்டர்ன் அதாவது எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகும்போது எலக்ட்ரான் வந்து மெட்டல் சர்ஃபேஸில் பண்ணும்போது எனர்ஜி லாஸ் ஆக தான் செய்யும் தெர் இஸ் அ லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த எலக்ட்ரான் வித் இன்டர்னல் கொலிஷன் இன்டர்னல் கொலிஷன் ஆகும்போது எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து லாஸ் ஆகுது ஸோ மேக்ஸிமம் கைண்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே எழுதும் சரியா அப்போ கே மேக்ஸ்னால் மேக்ஸிமம் கைண்டிக் எனர்ஜி நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அது வந்துருச்சு ஸோ கே மேக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு கொஸ்டின் இவ்வளோ தான் ஐன்ஸ்டைன் ஃபோட்டோட்டிக் இக்வேஷன் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு கிராஃப் வரையணும் அந்த இன்டர்னல் கொலிஷன் பற்றி எழுதணும்ப்பா சரிங்களா இது வந்து எப்படி இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது நியூ நாட் ஃப்ரீக்வென்சிக்கும் கே மேக்ஸ்க்கும் உள்ள கிராஃப் வரையிறோம் ஸோ இந்த அப்படியே ஸோ இது வந்து சாதா ஃப்ரீக்வென்சி இது வந்து இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வென்சி இது வந்து சாதா இது வந்து தஷ்வல் ஃப்ரீக்வென்சி தஷ்வல் ஃப்ரீக்வென்சி கம்மியாக தானே இருக்கும் அப்போ இதோட எனர்ஜி எச் நியூ நாட் ஸோ இதுக்கப்புறம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எனர்ஜி எச் நியூ அதாவது இது ஃபுல்லாக எச் நியூ இது மட்டும் எச் நியூ நாட் ஏற்றா அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கே மேக்ஸுக்கும் எச் நியூக்கும் உள்ள கிராஃப் இது தான் இதை பற்றி எழுதணுமான்னு கேட்டால் தேவை கிடையாது இதுதான் கிராஃப் இது லாஸ்ட்டில் பிளாட் பண்ணணும் சரி அவ்வளோதான் கொஸ்டின் முடிஞ்ச ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ திரும்ப முதல்ல சொல்கிறேன் இந்த டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு இந்த என்னது லெட்டஸ் கன்சிடர் தி எலக்ட்ரான் சாரி எச் நியூங்கிற ஃபோட்டான் இங்கே பார்த்து எழுதுங்க எச் நியூங்கிற ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் இன்சிடென்ட் ஆஃப் தி மெட்டல் சர்ஃபேஸ் தேர் இஸ் ஏ எனது அப்சோவ் ஏ சிங்கிள் எலக்ட்ரான் அப்சோவ் ஏ சிலிண்டர் எலக்ட்ரான் அண்ட் எஜெக்ட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு எழுதிடுங்க எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே அடுத்த லைன் தேர் இஸ் ஏ டூ பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஒன் பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ரிமைனிங் பார்ட் இஸ் கைண்டிக் எனர்ஜின்னு எழுதினாலே மார்க் கொடுத்துருவாங்க அக்கார்டிங் டு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் சொல்லிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு மாஸ் எம் என்ன வீணான எழுதிட்டு அடுத்த லைனில் த்ரெஷ்வல் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு ஃப்ரீ சாதா ஃப்ரீக்வன்சி இந்த லை இப்படி எழுதுனா போதும் ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கும் அது வேண்டாம் இது ஜஸ்ட் எழுதி இங்கே சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்து இது என்ன என்ன மேட்ருங்கிறது கரெக்டாக எழுதுனீங்கன்னா டெரிவ் பண்ணிங்கன்னா டெரிவ் பண்ணிவிட்டு அந்த கிராஃப் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு மறக்காமல் கே மேக்ஸை பற்றி ஒரு வார்த்தை எழுதணும் இன்டர்னல் கொலிஷன் ஏற்படுறதுனால ஒரு எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இன் இன்டர்னல் கொலிஷன் அது அப்படின்னு இங்கே எழுதணும் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இன் இன்டர் இங்கே லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இன் இன்டர்னல் கொலிஷன் டியூ டு இன்டர்னல் கொலிஷன் ஸோ அதை கே மேக்ஸ் மேக்ஸிமம் கைண்டிக் எனர்ஜி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து அங்கே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரானே எமிட் ஆகும் அதாவது அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகும் அப்போ அதனால தான் கே மேக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ புரிஞ்சுதா ஸோ இது வந்து நான் எப்படி சொல்லணும் அப்படி எழுதுங்க சும்மா வள வள கொலை கொலன்னு எழுதாதீங்க இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுன்னா புரிஞ்சுன்னு சொல்லுங்கள் புரியலாம் புரியலன்னு சொல்லுங்கள் நான் வந்து சந்தோஷப்படுவேன் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதோட பிடிஎஃப் நான் உங்களுக்கு தரேன் சரியா நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இம்பார்ட்டன்